हाँ तो अब बारी है इंग्लिश की ठीक है और इंग्लिश बहुत शानदार तरीके से अपन करने वाले हैं पूरे 80 नंबर की तैयारी क्योंकि 80 का पेपर आएगा अब देखो इसकी अलग अलग पोस्टर में टुकड़ों में तोड़ के इसका पोस्टमार्टम करके ज़बरदस्त तरीके से शानदार अगर जिसने ये मेरे जितने भी वीडियो देख लिए इंग्लिश के अंदर जो भी जैसे आज का है और कल का दिन पूरा इंग्लिश के नाम रहेगा पूरे तैयार रहना फर्स्ट क्लास शानदार तैयारी करने वाले हैं बहुत सारे मोस्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए कल का दिन इंग्लिश के नाम है मॉर्निंग में आप 9 बजे आ जाओ सब ठीक है मॉर्निंग में सभी जगह 9 बजे आ जाओ 9 बजे एग्जैक्ट अपन जितना भी टाइम लगेगा 9 से भी लेके 11 के बीच में जितना भी टाइम लगेगा वो इंग्लिश का नाम होगा ठीक है बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयार रहना कंप्लीट इंग्लिश कल हो जाओ कंप्लीट करा देंगे जो भी क्वेश्चन हो ग्रामर से क्या आना है कैसे लिखना है सब कुछ अब यहाँ की बात की जाए ये टॉपिक क्यों उठाया क्योंकि जिसकी इंग्लिश में बिल्कुल भी तैयारी नहीं वो नौ में से नौ नंबर ला सकता है पर इजीली नौ नहीं तो आठ तो पक्के हैं और अगर जो मैंने बताया उनको रट लिया तो फिर नौ ही है तय हैं ये तो फिक्स है क्वेश्चन यहाँ से यही आएगा ठीक है करना क्या है आपकी एक है सेक्शन पोइट्री सेक्शन मतलब वहाँ पर आपको पोइट्री आपकी क्योर्स में दे रखी है और तीन ही चैप्टर है चौथा हटा दिया पहला रिस्क मै गुड माई गुड राइट हैंड और द लोटस अब मेरी बात सुनो एग्जाम में इस पोइट्री से कि नौ नंबर में क्या मामला है कि एक तो चार नंबर का तो आता है रेफरेंस कॉन्टेक्स एक्सप्लेनेशन यानी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स आता है और पांच नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं ढाई ढाई नंबर के दो पूरी बात को सुना करो इसकी मत कर देना एक चीज़ क्योंकि फिर समझ में आती नहीं फिर कॉमेंट करोगे तो चार नंबर का मामला तो ये है और पाँच नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे अब सुनो क्वेश्चन आएंगे तीन करने हैं दो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स आएंगे दो एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग आएंगे कोई दो स्टेंजा आएगा एक स्टेंजा को सोल्व करना है क्या स्टेंजा होता है अभी सब कुछ बता दूंगा मतलब दो स्टेंजा आएगा पैराग्राफ आएगा तीन लाइन चार लाइन उसको आपको उन दोनों में से कोई एक करना है अब रही बात खास बात क्या <coughs> कि ये जो स्टेंजा आएगा दो और यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे तीन तीन क्वेश्चन आएंगे तीनों क्वेश्चन में से आपको दो करना है और तीनों क्वेश्चन इन तीनों से एक एक आएगा ये फिक्स है इन तीनों में से एक एक आएगा और किन्हीं दो को आपको करना है ठीक है ना चलो ये बात डन हो गई अब रही बात पहले इस पोर्शन को छोड़ दो इसके तो ये चार नंबर में अभी तुरंत हाथों हाथ तैयार करवा दूंगा ना इसको देखते हैं थोड़ी देर बाद पहले आओ क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन आंसर कौन से क्वेश्चन आंसर इन्हीं तीनों तीनों के क्वेश्चन आंसर आएंगे एग्जाम में इन्हीं तीनों के उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं क्वेश्चन क्या लिखा आएगा कि आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट थर्टी टू फोर्टी वर्ड्स तीस से चालीस शब्दों में लिखना है और वो आपका एक क्वेश्चन ढाई नंबर का मतलब लगभग लगभग छः सात लाइन या पाँच छः लाइन तक छः लाइन लास्ट है बस छः लाइन तक आपको आंसर इसका याद करना है पाँच तक भी ठीक है पाँच या छः अब मेरी बात सुनो कि कौन से क्वेश्चन है जो अब आ सकते हैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गहन स्टडी करने के बाद मैंने सेलेक्ट किए हैं और ये बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन है ये ही आएंगे ये ध्यान रखना रिस्क चैप्टर है एक क्वेश्चन लगाओ हु इज ट्रूली फ्री आपके पास गाइड होगी सबके पास है उनमें ये आंसर लिखना है हु इज ट्रूली फ्री कौन स्वतंत्र कंप्लीट स्वतंत्र कौन है वाई शुड बी टेक रिस्क अमेर स्कूल एन यू राइट द मेन थीम ऑफ पोइम और मेन ध्यान नहीं रखना हर हर इसी की थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि इन दोनों की थीम पक्का मोस्ट आ सकती है एग्जाम में थीम का मतलब कि ये जो कहानी हमें क्या शिक्षा देती है इसका मेन क्या उद्देश्य क्या ऑब्जेक्टिव क्या है तो ध्यान रखना वाई शुड बी टेक रिस्क अगला राइट द मेन थीम ऑफ द पोइम और एग्जाम में ऐसा मत सोचना कि इतना ही लिखा होगा एग्जाम में लिखा आएगा कि राइट द मेन थीम ऑफ द पोइम रिस्क उसका नाम लिखाएगा और चौथा क्वेश्चन हाउ कैन फ्रीडम बी इंजॉयड बस ये चार क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और दूसरी शर्त अपने आप से कसम कहो मेरे साथ में प्रॉमिस करो कि आज जब तक ये नौ नंबर तैयार नहीं होंगे सोएंगे नहीं ये गारंटी होनी चाहिए कि जब तक नौ नंबर तैयार नहीं होंगे सोएंगे नहीं कुछ भी हो जाए नौ नंबर कंप्लीट करके ही सोऊंगा या सोऊंगी डन है ये बस चाहे रात की बारह बज जाए एक बज जाए दो बज जाए इसीलिए मैंने नौ बजे टाइम दिया है दो बजे आए तो ही कोई बात नहीं क्योंकि फिर भी सात घंटे है सोने के लिए नौ बजे उठ जाना कुछ भी हो जाए नौ नंबर तैयार करके सोना है फिर माय गुड राइट हैंड इसकी बात मैं करूं तो इसमें क्वेश्चन है व्हाई डिड द पोइट फील डिसअपॉइंटेड वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट डज द गुड राइट हैंड रिप्रेजेंट सबसे मोस्ट 
कि ये क्या कहना चाहता है राइट हैंड अरे भाई राइट हैंड का मतलब यहाँ पर है कि मेरा हाथ एक कवि कवि के लिए राइट हैंड का मतलब कि मेरा हाथ सब कुछ कर सकता है ये किसी को मतलब किसी सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है एजुकेशन बंदे के रिलेटेड भी ये दो चार बातें ईजिली लिख सकते हो तीसरा विच आर टू थिंग्स दैट द पोइट पुट्स हिज ट्रस्ट इन एक्सप्लेन कोई दो सोच इस पोइम की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एडिशनल में मिल जाएगा आई थिंक और डिस्क्राइब द थीम ऑफ द पोइम इसकी भी थीम एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा डिस्क्राइब द थीम ऑफ द पोइम माई गुड राइट हैंड इसके आगे और लिखा हुआ आएगा ये टॉप लेवल के क्वेश्चन है चार इसके चार इसके आ जाओ द लोटस से वट डू यू नो अबाउट क्यूपिड एंड फ्लोरा क्यूपिड और फ्लोरा की बड़ी मजेदार स्टोरी है ये क्यूपिड और फ्लोरा दोनों के बारे में आप क्या जानते हैं आएगा क्वेश्चन हाउ डिड फ्लोरा सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्यूपिड और ये क्वेश्चन है ना अगर आपने एक कर लिया तो एक से तीन निशाने मारोगे आप ठीक है तीन क्वेश्चन याद होंगे एक साथ तीन चार ही हो जाएंगे कैसे कि क्वेश्चन आएगा हाउ डिड फ्लोरा सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्यूपिड फ्लोरा और क्यूपिड में कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा खरीदूं तब भी आंसर यही लिखना है मतलब अगर आपको चॉइस का क्वेश्चन आए कि दोनों में से कैसे चॉइस करिए उसका भी तरीके तो भी आपका आंसर क्या होगा सेम और एक क्वेश्चन है फिर अप्रियंस अप्रियंस का मतलब होता है कि दोनों में मतलब क्या स्वरूप क्या है दोनों का रूप क्या है स्वरूप क्या है तब भी दोनों मतलब दोनों कैसे दिखते हैं कलर कैसा है वो सब दोनों के गुण क्या है तब भी यही आंसर और एक ये खुद कि दोनों की प्रॉब्लम कैसे सोल्व हुई कैसे मतलब उन उस, उसको रोक के उसको खरीदा या फिर उसको खरीदी वो जो भी हुआ स्टोरी है ये तीनों बातें एक क्वेश्चन में आ जाएगी फिर वर्ड सिग्निफिकेंस डज द लोटस हैव इन इंडियन कल्चर वेरी इंपॉर्टेंट हमारे भारतीय संस्कृति है उसमें लोटस का कितना महत्व है संस्कृति वाले क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट बस ये जिसने पढ़ लिए पांच नंबर पक्के पांच नंबर तो पक्के हो गए नौ नंबर पक्के कैसे करवाता हूँ अभी आओ ये चार नंबर भी पक्के करा दूंगा बिना पढ़े ही थोड़ी सी मेहनत करनी मामूली से चार में से तीन तो अभी करवाऊंगा तो पांच और तीन आठ एक नंबर थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा वरना जरूरत भी नहीं है ट्रिक बता दूंगा चलो ये मामला है अब बात आती है इसके मोस्ट क्वेश्चन की कि स्टेंजा कौन से स्टेंजा लर्न करें बिल्कुल पिछले 18, 19, 20 इन सारे सालों के पेपर प्लस मॉडल पेपर को ध्यान में रखते हुए आओ इधर स्ट्रेंजा मैंने सेलेक्ट किए हैं पहले बात करूंगा रिस्क वाले चैप्टर से ठीक है तो इसमें फर्स्ट स्ट्रेंजा आपका मैंने शॉर्ट में लिखा है टू लाफ इस तो आपको पूरा बोल देता हूँ टू लाफ इज टू रिस्क एपरिंग द फूल टू वीप इज द रिस्क एपरिंग सेंटिमेंटल टू रीच आउट टू अनादर इज रिस्क इन्वॉल्वमेंट ये पूरा आपको करना है और इसी का तीसरा स्ट्रेंजा टू लव इज to risk not being loved in return to live is to risk dying dying ya matlab marna to hope is to risk disappear or uh, sorry despair or to try is to risk failure ye third hai aur chautha very important tinu very important hai but risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing theek hai ab aa jao next my good right hand iske andar stanza 4 शॉर्ट में लिखा है पूरा बोल देता हूँ द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मे कम बैक एवरी वन एंड डार्केस्ट एडवाइजर लुकड ब्राइट एज द सन आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड आई थिंक थ्री आई ट्रस्ट थ्री माई गुड राइट हैंड ठीक है और इसी का सेकेंड स्टैंड जब वापस पीछे आओ लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड टू लिफ्ट मी एंड एड मी वट एवर be tight to trust to the world is to build on the sand i will trust but in heaven and my good right hand very important hai theek hai next aa jao the lotus mein lotus mein stanza first maine short mein likha hai love came to flora asking for a flower that world of flowers be undisputed queen the lily and the rose long long had been rivals for that high honor theek hai और इसी का थर्ड स्टेंजा गिव मी अ फ्लावर डेलीशियस डेलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लीली इन हर प्राइड बट ऑफ वॉट कलर रोज रेड लव फर्स्ट चूज और उसकी बात की जाए देंड रेड नो लीली वाइट और बहुत प्राइड में दोनों चाहिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके थे ठीक है ये थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके स्टेंजा हंड्रेड परसेंट इन्हीं में से आएगा फिक्स है अब मेरी बात सुनो क्योंकि आपको पता है मैं कम बहुत लगवाता हूँ क्योंकि ऐसे तो देखो कि मेरी आदत नहीं मैं आपको आठ दस लगवा दूँ दस हजार आठ लगवा दिए वो कोई मोस्ट लगाना हुआ क्या फिर तो तुम ही पढ़ लो खुद ही ठीक है 
सिलेक्टेड लगाया जाएगा चैप्टर आपको रिस्क बहुत कुछ सिखाता है बस मैं हमेशा लाइफ में रिस्क लेता हूँ हमेशा ही आपको रिस्क लेनी है रिस्क का मतलब ये है कि पॉजिटिव अपने जो काम ठाना है आपको पता है कि मैं जब तक आपका वीडियो नहीं बनता कभी कभी मेरी स्टडी दो बजे तक हो जाती है मैं दो बजे तक पढ़ता फिर और मैंने सोचा कि वीडियो बनाना है तो दो बजे के बाद में वीडियो बना के पूरी रात लग जाए लेकिन आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ एक रिस्क है एक जुनून है वो जुनून आप में पैदा करना है ठीक है तो मेरी बात सुनो कि अपन को करना क्या था कि मामला इनका हो गया पाँच नंबर पक्के इन चार अगर इनको इतने से रट लिया तीन दो पाँच और दो सात यार सात तो रट ही सकते हो अब सात को रटना कैसे है सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन याद करना ये दोनों का भी तरीका बता ऐसी ट्रिक मज़ेदार और जिसको बिल्कुल भी याद नहीं होता तो उसको मैं एक जुगाड़ बता रहा हूँ वो भी आप देख लो ठीक है ये पाँच नंबर तो करे लोग ना इतना सात ये तो रट लेना और इन चार का जुगाड़ बता रहा हूँ देखो हाँ अब देखो तीन आपकी पोइट्री आएगी वन टू थ्री पूरी बात सुनना पहली का नाम रिस्क राइटर का नाम जेनिट रैंड ठीक है रिस्क को आर से और जेनिट रैंड वो भी आर से याद हो जाएगा नंबर टू द लोटस या फिर माय गुड राइट हैंड माय गुड माय गुड राइट हैंड और माय गुड एम से और चार्ल्स मैके ठीक है और द लोटस तो, तो टोरू दत्त तीनों के राइटर नेम याद कर लो और तीनों के उसकी स्टोरी का इसका पोइट्री का नाम याद कर लो ये रट लो रट ही सकते हो इजीली कि जैनिट रैंड चार्ल्स मैके और इसका नाम तोरू दत्त ईजी है अब याद कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं तीन ही तो नाम याद करने रही बात कि चार्ल्स मैके किसका था तो कोई बात नहीं माय गुड राइट हैंड तो माय गुड में एम आता है तो मैके में भी एम आता है तो माई गुड हैंड में मैके में तो चार्ल्स मैके द लोटस में टी आता है ठीक है तोरू दत्त में भी टी आता है ये कवियत्री है मतलब फीमेल है और रिस्क में आ रहा है और रेंड में भी आ रहा है हिंदी मीडियम वाले प्रोनाउंसिएशन ढंग से करना भाई तो जैनित रेंड ठीक है अब मेरी बात सुनना ये करने के बाद तीन नंबर पक्के कैसे मतलब एक नंबर पक्का कैसे ये वाला ये हर किसी को अभी रटवा देता हूँ सब में कोई सी भी चाहे पोइट्री आ जाए पहचान कैसे होगी भाई आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रेंजा इसका है तो बड़ा ईजी है हर किसी में रिस्क वर्ड होगा रिस्क वाला सारा का सारा स्टेंजा रिस्क वाले से है मतलब राइटर जैन ट्रेंड है माय गुड राइट हैंड में हर किसी में माय गुड राइट हैंड लिखा रहेगा इजीली पहचान लोगे और लोटस में लिली और लोटस के बारे में लिखा रहेगा इजीली पहचान लोगे पहचान में तो कोई दिक्कत है ही नहीं अब देखो रेफरेंस के अंदर सबसे पहले आप क्या लिखोगे बस रेफरेंस लिखोगे सबसे पहले रेफरेंस लिखोगे ये अब इसमें एक नंबर कैसे हमेशा कोई सी भी चाहे पोइट्री आ जाए आपको लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम बहुत ज़्यादा इजी दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम कहाँ से ली गई है टेकन फ्रॉम द पोइम उस पोइम का नाम पूरी बात सुनना दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम उस पोइम का नाम कैसे कि अगर रिस्क से ली हुई दे तो रिस्क माई गुड राइट हैंड से ली हुई तो माई गुड राइट हैंड द लोटस से ली तो माई द लोटस ठीक है ओके ये इसके बाद में आप ऐसे फुल स्टॉप लगा सकते हो इससे सुनना दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम दिस और अब बात लिखनी है ये जो पोइम है द पोइम इज ठीक है कंपोज बाय कंपोज बाय का मतलब किसके द्वारा लिखी गई है तो कंपोज बाय राइटर का नाम बहुत ज़्यादा ईजी है एक में से एक नंबर फिक्स ये एक नंबर पक्का कोई इससे भी आ जाए दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम पोइम का नाम द पोइम कंपोज बाय द पोइम इज कंपोज बाय द पोइम इज कंपोज बाय जैसे तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई है तो यहां पर लिख दोगे द लोटस तोरू दत्त रिस्क जैन इज रैंड माई गुड राइट हैंड चार्ल्स मेके एक नंबर पक्का तो ये एक नंबर पक्का तो इस बॉक्स से हो गया आपका पांच क्वेश्चन वाले कंप्लीट एक नंबर ये पक्का हंड्रेड परसेंट अब बात आई कॉन्टेक्स्ट की कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो सुनो कॉन्टेक्स्ट में एक लिख के बताता हूँ कोई एक एग्जांपल लेता हूँ ये चलो इसको रफ करूँगा आप कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन में कुछ एक एग्जांपल लेता हूँ मतलब कोई एक पोइट्री लेता हूँ हाँ तो छः नंबर पक्के हो गए अब रही बात तीन नंबर की कॉन्टेस्ट की एक्सप्लेनेशन की देखो जिसको लर्न हो सकता है मुश्किल से साथ ये तो रट मारो इसी में से क्यों सुनाना लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि नहीं याद नहीं हो रहा हम तो ऐसे ही चाहते हैं कि जुगाड़ हो जाए कि चार में से लगभग तीन नंबर के करीब आ जाए तो तीन नंबर तो कोई नहीं काटेगा एक नंबर तो मैंने रोड ट्रिक बताई दिस लाइन हैव टेकन फ्रॉम है ना कंपोज बाय और अब इनकी बात की जाए कॉन्टेक्स एक्सप्लेनेशन की जिसको बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा 
वो ये करेगा कि कॉन्टेस्ट को हमेशा शुरुआत करनी है द पोइम सेज डेट द पोइम सेज डेट द पोइम सेज डेट कविता हमें ये बताती है या ये स्टोरी हमें ये बताती है ये लाइन लिखना है अब थोड़ा सा जैसे मैंने ये स्टेंजा लिया अब इसमें मैंने दो ही बातें लिखी है रेफरेंस नहीं लिखा क्योंकि रेफरेंस तो मैं आपको बता चुका है हालांकि आपको एग्जाम पहले रेफरेंस लिखना है फिर कॉन्टेस्ट भी एक्सप्लेनेशन ठीक है रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन तीनों लाइन वाइज होंगे एक नंबर इसका है एक नंबर रेफरेंस का है दो नंबर इसका है अब मेरी बात सुनो इसमें जैसे आपको इसको पढ़ना है एक बार कि टू लाफ इज टू रिस्क एपरिंग द फुल टू वीप इज टू रिस्क एपरिंग सेंटिमेंटल और द रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट बड़ा ईजी है इसको थोड़ा सा तो हिंदी करना आता ही होगा आपको कि ज़्यादा हंसना हंसेंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि मूर्ख है भाई ज़्यादा हंसेंगे लोग मूर्ख सोचेंगे और ज़्यादा रोएंगे वीप मतलब रोना तो लोग क्या सोचेंगे अगर अगर ज़्यादा हंसने की जोखिम उठाया तो मतलब मूर्ख है ज़्यादा रोने का जोखिम रिस्क उठाई तो मतलब लोग सोचेंगे भावुक है इमोशनल है और ज़्यादा किसी की हेल्प करने की बात की जाए तो ये लोग ये सोचेंगे कि हेल्प कर रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं खुद का भी कोई फ़ायदा ले रहा है मतलब आपने जैसे किसी की हेल्प की वो है ना तो वो उसके साथ साथ घूमे उसका डॉक्यूमेंट बनवाए कुछ भी करवाए तो लोग क्या सोचेंगे कि पक्का कुछ ना कुछ पैसा ये भी खाएगा मतलब हर तरह के लोग आपको मिल जाएंगे ये ऐसी क्योंकि समाज में हर 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 पग पग पर कहते हैं ना रिस्क है लेकिन रिस्क लेना चाहिए जो रिस्क नहीं लेता ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता अब मेरी बात सुनो अब जिसको कुछ समझ में नहीं आया लेकिन यहाँ से इतना तो लिख सकते हो ना थोड़ा सा तो कि द पोइम सेज दैट ए रिस्क इज इन्वॉल्व इन एवरीथिंग रिस्क हर किसी में घुसी हुई है रिस्क इज इन्वॉल्व का मतलब हर किसी में है मौजूद है कैसे इवन लाफिंग वीपिंग एंड सच अदर एक्टिविटीज आर नॉट विदाउट रिस्क मतलब कि हंसने में रोने में कोई भी अदर एक्टिविटी के अंदर मतलब कि रिस्क बिना कुछ नहीं है ऐसे मन से बना बना के उसको थोड़ा पढ़ के मन से भी लिख दोगे और शुरुआत कर देना पोइम से देट गारंटी है मेरी और इसको भी मन से लिखना ऐसे ही कुछ भी ना आए उनके लिए कह रहा हूँ मैं जुगाड़ मार्क्स नहीं कटेंगे ये लैंग्वेज है टीचर शुरुआत में ही एक्सप्रेशन आपका यहाँ जाएगा यहाँ सीधे ही तुरंत टीचर देखेगा बच्चे को नॉलेज है क्या सबसे पहले आपने क्या इसको पोइट्री को पहचान ली यस पहचान ली राइटर का नाम सही बता दिया बता दिया और पोइट्री का नाम सही बता दिया एक नंबर यहाँ मिलते ही फिर यहाँ वो थोड़ा थोड़ा ऐसा फास्ट चेक होता है सच बात है ये और यहाँ यूँ कर देंगे और इसमें भी एक नंबर मिल जाएगा आपको कंप्लीट फिर इसको थोड़ा सा ऐसा पढ़ लेते हैं थोड़ा अगर उनको ठीक ठाक नहीं लगता तो फिर यहाँ उनको आधा नंबर मेरी बात समझ में आ गई या फिर इसमें भी एक नंबर ऐसे मतलब कि ये दो का था तो एक नंबर इसे मिल गया एक नंबर इसे मिल गया एक वो मतलब लिखे लिखवा लो मेरे से अगर उसने मेरी तरह थोड़ा बहुत भी अगर लिख के आया कोई इस अकॉर्डिंग जो मैं बता रहा हूँ मेरी तरह तो चार में से तीन नंबर पक्के हैं और क्वेश्चन आंसर सात आठ क्वेश्चन आंसर है ठीक है उनको रट मारो दस क्वेश्चन होंगे मुश्किल से वो पाँच है ना शानदार तरीके से नौ नंबर लाना बहुत ईजी नौ नहीं तो आठ तो आगे इसमें क्या लिखा आपने वापस शुरुआत कर सकते हो द पोइम सेज दैट इसी लाइन को एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो जिसको कुछ लिखना नहीं आ रहा वो लिख देना कि द पोइम सेज दैट टू लाफ अब कैसे सिंपल है इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि लाफ इज़ वेरी सिंपल एक्टिविटी हंसना एक बहुत अच्छी मतलब एक्टिविटी है लेकिन ए पर्सन हु लाफ फाइंड हिमसेल्फ बींग लुकड एट एज एज ए फूल बाय अदर्स अब लेकिन ज़्यादा हंसेंगे लोग क्या सोचेगा कि ये मूर्ख है दस ए लाफ इज रिस्क इसलिए लाहसना भी रिस्क हो गया फिर टू वीप इज ऑल्सो रिस्की अब रोना भी एक रिस्की है कैसे कि लोग क्या सोचेंगे कि ए पर्सन हु वीप्स कवर्स द रिस्क ऑफ बींग कॉल्ड सेंटिमेंटल कि एक एक बंदा अगर ज़्यादा रो रहा है तो वो सेंटिमेंटल है मतलब कि वो एक भावुक इमोशनल है अब क्या करें इसी तरह लाइक वाइज ऑफ इफ वन गोज आउट टू हेल्प सम वन अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो ही टेक्स द रिस्क ऑफ हैविंग हिज ओन इंटरेस्ट इज इन ड्रॉइंग सो अगर आप किसी की हेल्प करें इसका मतलब क्या सोचेंगे दूसरे लोग क्या कहेंगे कि इसमें इसका खुद का फायदा है तो मतलब ऐसे मन से लिखोगे ना गारंटी छोड़े कुछ आना नहीं है शानदार नौ में से आठ नंबर पक्के हैं ये पक्की गारंटी है मेरी बिल्कुल ही छोड़ के आ गए तो फिर तो क्या इलाज है उसका ठीक है अच्छी मेहनत करो मिलते हैं मॉर्निंग में नौ बजे शानदार तैयारी के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्या रोड सेफ्टी से आएगा कैसे लेटर ईमेल सब कुछ ठीक है ओके okay.